very good morning students today now we are going to discuss about the topic is generations of computer there are five generations of computer first one first generation computer 1945 to 1955 second one is the second generation computer 1955 to 1965 third one third generation computer 1965 to 1980 fourth one fourth generation computer 1982 to 1989 okay fifth one fifth generation computer 1989 to at present okay first generation computer and futures First generation computer used for the vacuum tubes. Computer used magnetic drums for memory. They relied only on a machine language. They could solve only one problem at a time. They were very huge and occupied an entire room. They were very expensive to operate. ENIAC and IBM, Univac, one are examples of the first generation computer. Computer used magnetic drums for memory. Computer लो first जन first generation computer लो उन्हें magnetic drums for memory अपने के उन्हें first generation computer लो use करना है. Second one लो उन्हें only machine language जब मटन आया ना पढ़ी हूँ ना ये डट को. The machine language जब ना coding करूँगा ना अब मटन आदि ये डट को. Third one लो उन्हें the good solve only one problem at a time. अब वो रे एक बार तो मटन ना एक टाइम तो एक टाइम तो वो रे एक problem मटन ना solve करना. Okay. Fourth one the very very huge and occupied an entire room. अरे ना बनो ना एक रूम ऑफ़ लॉक भी अपनी फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर अपडिंग रहा होता है, दे वेर वेरी एक्सपेंस टू ऑपरेट, रूम बहुत कास्टली आ रखा है, रूम बहुत पेरसा आ रखा है, ओकिंग ला, अदलों उन्हें इनिया, आईबीएम, यूनिवाक कौन आर एग्जांपल्स ऑफ़ द फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर, इनिया का अपडिंग है इलेक्ट्र यूनिवर्स का बिना यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कॉलक्लेस्टर कॉलक्लेटर अपडिंग चलता है तो उन द फर्स्ट फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर का ना एग्जाम्पल्स अपडिंग चलो नेक्स्ट वन उन द सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर 1955 टू 1965 अगर फ्यूचर्स ना नार्किन पाती ना कंप्यूटर वर्स मॉलर फास्टर � Reliable one method may have gone next. They allowed programmers to specify instruction in words. And the allowed programmers now allow the program instruction to the program. The program instruction per idea allow the work out now. Proud of the solve now. Over proud of the work out now. Next to the store their instruction in their memory. Alla store now the instruction now. And the memory in the location of the save of now. The store now the location of the edit to go. Okay, the computer very energy efficient. कंप्यूटर उन दो रेन एनर्जी एफिशिएंट आर कंप्यूटर इंस्ट्रांग आदेल उन दो आईबीएन 1620 आने एग्जाम्पल्स आफ द सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर आदेल उन दो आईबीएन 1000 1620 अभी उन दो सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर का ना एग्जाम्पल नेक्स्ट उन दो थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर फ्यूचर्स कंप्यूटर वेर मच स्मॉलर � सेकंड जेनरेशन के पटलों उन्हें आडवांट और फीचर्स ना थर्ड जेनरेशन के पटल आदो उन्हें रूम बस चिन्ना दाम और कौन चीपा और कौन फास्ट आउट और कौन फास्ट आउट और कौन डिंस चला नेक्स्ट उन्हें कीबोर्ड एंड मॉनिटर वेर यूज्ड विच अलाउड दे कंप्यूटर टू रन मेनी एप्लीकेशन एट वन टाइम Alat orang ni use pun terangkan, di komputer lah anda. Alat orang satu time anda run pun terapi nak buat na, nere aplikasi pun sahaja run pun lah. Orang satu time, okay enggak. Next tuan de, komputer has become accessible to large audience. Alat ni nama na, nere audience sahaja dewan lah tuan de, access pun terangkan. Okay, next tuan de, komputer ber low on maintenance sahaja, require less energy. Komputer maintain mana tuan de? Kamyana kasihan dah boleh, require less energy, arul kamyana dah boleh. Next tuan de, IBM 370. IBM 360, Univac 1008 and uh, Univac 9000 are examples of the third generation computer. Along the like, example, and now use Panama IBM 370 of the International Business Machine 370 of the IBM system 360 of the International Business Machine system of the Univac of the Universal Automatic Calculator of the 1008, Univac AC Universal Automatic Calculator. AC 9000, the example is third generation computer, the example is the fourth generation computer, 1980 to 1989, futures, computer become faster, smaller and reliable, computer is very small and fast and reliable, very small, very small, next day, they become user friendly and could be used for the several applications, and the computer is used for the नरेय पर्सनल एप्लीकेशन सेवरल पर्सनल एप्लीकेशन आंध कंप्यूटर लों दे ये ना बना फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर लों दे यूज़ करना नेक्स्ट बात ना द गुड प्रोसेस बिलियन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है अलों दे नल्ला प्रोसेसर के बिलियन्स ऑफ 
பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து டக்குன்னு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து என்ன பண்ணுது நமக்கு வந்து ஆன்சர் டிஸ்பிளே பண்ணுது த கம்ப்யூட்டர் ஹேஸ் ஹியூஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி கம்ப்யூட்டரில் வந்து நிறைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆப்பிள் மிஷ்னோட்டஸ் அண்ட் ஐபிஎம் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு கம்பெனியோட நேம் மிஷினோட்டஸ் அண்ட் ஐபிஎம் பிசி ஐபிஎம் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மிஷின் சொல்கிறது பிசினா பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லுது அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் நைன்டீன் அட் ப்ரெசென்ட் அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஹேவ் சூப்பர் ப்ராசிங் ஸ்பீட் அண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அது வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அது என்ன பண்ணோம் அந்த கேன் பி கேரிடு ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அது என்ன பண்ணோம்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் தே ஆர் ஸ்டில் டெவலப் ஸ்டில் இன் டெவலப்மெண்ட் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன பண்ணால் ஸ்டில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா கரண்டில் கண்டுபிடிச்சி புதுசு புதுசாக கொண்டுட்டு வரது நியூவாக இன்வென்ட் பண்ணி கொண்டு வர திங்ஸ் அதில் வந்து லேப்டாப் டெஸ்க் டாப் நோட் அண்ட் அல்ட்ரா புக்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இதில் வந்து என்னென்னா சொல்லுவோம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு லேப்டாப் சொல்லுவோம் டெஸ்க் டாப் சொல்லுவோம் நோட் அண்ட் அல்ட்ரா புக்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நம்ம வந்து இப்போ ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது எழுத போகிறோம்னா ஜென்ரே ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்னா என்ன செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்னா என்ன தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்னா என்னங்கிறத பற்றி என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் அப்படியே லைன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணணும் எழுதி அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதில் வந்து கொஸ்டின் வந்து ஜென் ரைட் த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்னு எழுதணும் அந்த அஞ்சு டைப்ஸும் எழுதி அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கான ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ